E aí pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a configuração do OBS Studio 27 no meu computador. Dá uma olhada. Aqui você pode ver que a gente já tem o OBS Studio 27 aberto no computador. Então eu vou para configurações e aqui no geral eu vou colocar para ele perguntar antes de iniciar as transmissões e também perguntar antes de interromper, né? Isso vai evitar com que eu acabe saindo da live sem querer, por exemplo. Na parte de transmissão, como as minhas lives vão ser transmitidas pelo YouTube, eu vou selecionar aqui YouTube e aqui eu vou colocar a chave de transmissão, em que eu vou pegar lá no meu canal. Então, aqui embaixo você já logo vê a chave de transmissão. Então, eu vou copiar, colar aqui nessa posição e vou dar um aplicar. A configuração aqui na saída, eu vou utilizar o modo avançado. Então, para a minha transmissão, como eu estou utilizando o Linux no meu computador, então eu tenho essa possibilidade de usar o FFmpeg VAP. É ele que eu vou selecionar e não vou redimensionar a saída. Aqui eu vou manter tudo do jeito que está. Só vou aumentar aqui para 5000 kbps, que já é o suficiente para a minha transmissão. E vou manter o intervalo de keyframes para zero. Passando aqui para a aba de gravação, eu posso também selecionar a saída personalizada, escolher o caminho para onde eu quero que os meus vídeos sejam gravados, também selecionar a taxa de bits que eu quero. Eu posso, inclusive, manter a mesma quantidade que eu tinha colocado no outro. E aqui eu vou também melhorar a minha qualidade de áudio para 320 e clicar em aplicar. Passando para a aba de áudio, vou também manter aqui tudo na configuração máxima, porque eu estou utilizando nesse estúdio um microfone condensador, então é bom manter as linhas de áudio na melhor configuração possível. E nessa aba de buffer eu não vou mexer em nada. E aqui clica em aplicar. Entrando na aba de áudio, eu vou manter a configuração de 48 kHz estéreo. Eu vou deixar aqui como default, depois eu posso alterar essas configurações numa outra posição. Aqui eu não vou mudar absolutamente nada, eu vou deixar do jeito que está. Na parte de vídeo, como eu vou transmitir em 720, porque 1080 já é um valor muito pesado, eu também vou manter a minha resolução de saída igual à de tela, com 720 e com 30 fps. Caso você esteja, por exemplo, gravando um jogo ou alguma coisa assim, talvez seja interessante aumentar essa taxa para 60 fps. Com relação às taclas de atalho, eu não vou mudar nada. E nas configurações avançadas também não vou mexer em nada, porque não tem tanta necessidade assim. Clico em aplicar e ok. Então a primeira coisa, por exemplo, eu renomear aqui, eu posso chamar essa cena de abertura. E aí eu vou adicionar as coisas que eu quero dentro dessa abertura. Vamos supor que eu não queira aparecer no início dessa abertura. Eu simplesmente queira colocar uma imagem que eu já tinha criado. Então, eu vou selecionar a imagem aqui no meu computador e abrir. E vou dar um OK. Você vê que ela não ficou com o tamanho correto. Então, eu vou redimensionar ela para que ela fique no tamanho certo para ser encaixado aqui na minha tela. Eu vou deixar ela mais ou menos desse tamanho aqui, nessa posição. E aí, eu posso clicar nessa parte para travar ela para que eu não possa mais movimentar ela de posição. Então, para adicionar aqui a minha thumbnail, eu vou colocar em mais imagem e selecionar a minha thumbnail nos meus arquivos. E aqui eu vou procurar ela e vou dar um OK. Como ela também ficou muito grande, eu vou redimensionar ela para que ela venha caber é, exatamente aqui na minha tela. E aqui ela ficou na posição que eu queria, então eu vou deixar ela travada. Uma outra coisa que eu posso colocar aqui no início é um rodapé rolante. Então para isso eu também vou adicionar uma imagem com o nome de rodapé. Dispensados. Então eu vou abrir ela. Eu já coloquei ela com um chroma aqui para que ela fique rolando embaixo da tela. Então, eu vou ajustar ela no tamanho correto. 
da minha tela e vou aplicar um efeito de chroma key. Então aqui eu vou travar ela, clicar com o botão direito e entrar em filtros. Aqui em filtros eu vou adicionar um efeito de chroma key. Manter esse nome de chroma key e fechar. E agora eu já tenho o meu rodapé. Vou clicar com o botão direito, entrar em filtros e vou adicionar uma rolagem. E aí eu posso colocar a velocidade com que ele vai se deslizar na tela. Manter mais ou menos aqui. E aí eu posso fechar. Você pode perceber que ficou um pouco grande né, esse rodapé. Então eu vou fazer um ajustezinho na minha tela de fundo. Vou arrastar ela um pouco mais para cima. Da mesma maneira a minha thumbnail, eu vou colocar ela um pouquinho mais para cima. E aí a gente vai ajustando todas as configurações. E travo. Para adicionar o chat, antes da live começar, eu vou clicar aqui em abrir chat no meu canal. E aí eu vou selecionar esse link que apareceu aqui. E aí eu vou colocar aqui em mais e vou adicionar um navegador. Nesse navegador eu vou colocar o chat, então eu vou chamar ele de chat. E vou colocar a URL que eu tinha copiado aqui. Colei. E vou dar um OK. E se caso eu quiser colocar um chat com fundo transparente, então eu vou precisar baixar um código, que eu vou disponibilizar para vocês na descrição desse vídeo. Aqui eu vou mostrar para vocês o código CSS que eu consegui criar a partir desse site, com letra tamanho 40. Então eu vou selecionar todo esse código que foi gerado, vou entrar aqui no OBS, dar dois cliques em chat e colocar aqui no CSS customizado. Então colei todas as informações aqui, então está aqui todo o meu código e você vai perceber que ele vai ficar transparente agora aqui na minha tela. Caso alguém venha digitar alguma coisa dentro desse chat, você vai perceber que ele vai começar a aparecer aqui na tela, né? é, no tamanho que eu tinha mais ou menos pré-determinado. Vou dar um ajustezinho aqui no tamanho dele, para que ele não fique se sobrepondo as outras coisas que estão na tela. E também vou ligar o cadeado. E aqui as pessoas vão poder ir participando pelo chat. Por exemplo, aqui, né? deixa eu colocar aqui do lado. Na medida com que elas vão escrevendo, vão se apresentando, isso aqui vai aparecendo na live para as pessoas. A gente também pode colocar uma contagem regressiva aqui nessa parte. Para isso, eu vou adicionar um texto, em que eu vou chamar de contagem. Eu posso escrever um texto qualquer, porque depois ele vai mudar essa palavra que eu coloquei aqui. Eu posso também fazer alguns ajustes aqui de sombra, de contorno... Escolher também as cores né, em que eu queira colocar para ele. Vou colocar um verdinho aqui na parte de cima, meio parecido com o que está ali na figura. E vou selecionar também uma segunda cor, um azul um pouco mais escuro. E vou dar um OK. Então, isso aqui, aqui, assim ficou o meu texto. E agora eu vou transformar ele numa contagem. Então, eu vou clicar em ferramentas, scripts. Vou colocar aqui em mais e countdown.lua. Vou abrir, colocar uma contagem de 3 minutos e não vou querer que ele mostre nenhum texto depois que ele terminar. Eu também preciso selecionar qual é a fonte. Então eu vou colocar contagem e aqui eu vou fechar. E aqui você percebe que a minha contagem regressiva já está funcionando. Vou tentar deixar isso aqui num tamanho melhor e não quero que apareça esses dois zeros. Então eu vou utilizar Shift Alt aqui no meu notebook para fazer o corte. E aí eu vou redimensionar até para ficar no tamanho que para mim está adequado para aparecer aqui na tela para vocês. Aciono o cadeado, então ela está aqui. Se eu quiser fazer essa contagem zerar, eu posso clicar aqui no visualizar, depois clico de novo e ele zera a contagem. 
também posso adicionar uma música para aparecer aqui no início da minha live. Para isso eu vou clicar aqui em adicionar e colocar uma fonte de mídia. E aqui eu vou chamar ela de música inicial. Ok. E vou selecionar então uma música, por exemplo, essa música aqui do Emerson, no princípio. E aí eu vou dar um ok. E você percebe que a música já está rodando aqui também. Ela vai estar tá aqui embaixo, no mixer. Você vê que ela está estourando um pouquinho, então eu vou reduzir um pouco ela para que ela fique num tamanho que só fique encostando aqui no vermelho, né? Tem gente que prefere que nessas configurações fazer um ajuste de disposição vertical. Eu normalmente prefiro deixar assim também e eu aproveito para colocar essa, essa transição de cena. Eu vou arrastar para ficar aqui em cima da parte dos controles. E é mais ou menos assim que eu normalmente configuro o meu OBS Studio. Então aqui eu posso parar a música, né? fazer ela começar ou caminhar para frente. E também posso é, tirar o volume dela né? para dar um fade out e aqui um fade in né? na música quando tiver a abertura dela, por exemplo. Bom, a minha cena de abertura está pronta. Eu fecho aqui o cadeado e vou colocar a próxima cena que vai entrar a minha câmera. Então eu vou clicar aqui em mais e vou chamar aqui de principal, que é onde eu vou passar a maior parte da minha live. Então eu criei essa segunda cena e vou adicionar nela um outro tipo de fundo, que eu vou chamar de fundo tela, vou dar um ok e vou procurar essa imagem nas minhas pastas. Ela que estava chamada de fundo chat, então ela também ficou um tamanho não muito adequado, então já vou ajustar aqui o tamanho dela. Aqui nesse quadradinho eu posso adicionar a minha câmera, então para isso eu vou clicar em mais e adicionar um dispositivo de entrada de captura de vídeo. Então eu clico aqui, vou chamar ela de câmera do notebook e aqui já apareceu a minha imagem. Então, posso também ajustar ela aqui para o tamanho que eu quero que ela se adeque né, nessa figura. Então, eu vou fazer um cortezinho aqui na parte de cima. Shift, Alt. E vou fazer um cortezinho aqui para baixo. Então, eu já vou tentar enquadrar ela aqui. E cortar um pouquinho aqui da lateral também. Então, Shift, Alt. Aqui. Coloco o cadeado. E aqui a minha câmera já está posicionada. E outra coisa que eu posso colocar aqui também é o chat. Como eu já tinha adicionado ele, então eu vou entrar aqui em navegador e colocar em reutilizar existente. Clica aqui em chat e o meu chat apareceu aqui. Percebe? Então ele já está aqui num, num tamanho que está relativamente bom para mim. Posso até aumentar um pouquinho ele. Caso você queira redimensionar ele, eu também posso mexer nesses valores de largura e altura que ficam aqui. Vou aumentar aqui para 700. E aí fecha o cadeado. Também posso adicionar aqui a minha thumbnail, que eu já tinha utilizado antes. Então eu vou selecionar aqui, reutilizar existente thumbnail. E aí eu posso colocar a minha thumbnail aqui embaixo. E aqui eu também vou colocar o cadeado. Uma outra coisa que eu posso colocar é também a rolagem ali embaixo. Então, eu vou colocar reutilizar existente rodapé. Eu posso colocar meu rodapé aqui rolando aqui na parte de baixo da minha cena. Mais ou menos o tamanho do chat. Só vai ter aumentar um pouquinho então aqui. Vou fazer um xizinho na thumbnail, dá para colocar ela aqui um pouquinho mais para baixo. Então, aqui eu tenho a transição da abertura para o principal. Caso eu queira colocar uma transição um pouquinho mais interessante, eu vou entrar aqui em transições de cena e vou utilizar o Stinger. Ok. E vou selecionar um arquivo para fazer essa transição, que é esse arquivo aqui. Então, a gente pode fazer um testezinho com ele de pré-visualização, e aí você percebe que ele está trocando de A para B muito rápido, então eu vou ter que colocar o ponto de transição mais para frente. Eu 
Eu acho que assim está suficiente. Então a gente coloca aqui em OK e faz o testezinho para as transições. Uma novidade no OBS Studio 27 é que a gente pode fazer transições também entre esses componentes que estão aqui no vídeo. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma transição do chat para um texto que eu vou colocar aqui da internet. Então, por exemplo, então vamos supor que eu queira utilizar, por exemplo, uma Bíblia online. Eu vou colocar aqui um texto de Mateus, do Sermão do Monte. Então, eu vou tirar essa aba aqui do meu navegador, colocar ela separadamente das outras, para o meu OBS não se confundir em qual delas eu estou abrindo, e vou tentar selecionar ela aqui no meu OBS Studio. Então, eu vou clicar aqui em mais, captura de janela, que eu vou chamar de Bíblia Online, e vou selecionar aqui qual é a janela que eu estou utilizando. Aqui, em Mateus 5, e vou dar um OK. Aí eu percebo que o tamanho dela não está muito legal. Então, Shift Alt, ela de novo. Vou cortar essa parte aqui. Tentar aumentar o tamanho dela. Dar um Shift Alt aqui embaixo também. Poder aumentar ela mais um pouquinho. E aí, deixar ela do tamanho que eu quero. E aqui eu posso bloquear ela. E eu posso fazer ela desaparecer e aparecer. Um detalhe é que eu posso deixar essa transição um pouco melhor. Por exemplo, fazendo ela deslizar. Então eu vou clicar aqui em deslizar. Para entrar, ela vai, eu quero que ela vá para a direita. E na hora de sair, eu quero que ela vá para a esquerda. Então botão direito, ocultar a transição, deslizar para a esquerda, ok. Então vamos lá, clica aqui, ela desaparece. Clica aqui, ela aparece. Caso eu ache que isso aqui está muito rápido, então eu posso aumentar aqui para 500 milissegundos. E na parte de ocultar a transição também, eu posso deixar aqui 500 milissegundos. Então, vamos fazer o teste para ver como é que ficou. Agora desaparece e aparece de uma maneira mais sinuosa. Da mesma maneira eu posso fazer a mesma coisa aqui com o meu chat. Então, botão direito, mostrar a transição. Posso colocar... Vamos deslizar para cima. E aqui eu posso colocar na hora de ocultar. um deslizar também para cima. E agora ficou do jeito que eu queria. Desaparece para cima e depois aparece lá embaixo de novo. Isso porque eu também poderia colocar nessa parte um outro texto. Um texto que eu possa ir desenvolvendo com o pessoal que estiver comigo. Então, na live, né? com o pessoal que está ali participando pelo chat. Então, eu vou clicar aqui em OK e aqui eu vou poder escrever notas, por exemplo, né? apontamentos que a gente foi tirando aí durante a live. Então, eu vou dar aqui um OK. Percebi que ela ficou um pouco grande demais, então vou reduzir o tamanho dela, vou tirar, fazer o chat desaparecer, deixar mais ou menos o tamanho que eu quero dessa letra. Para deixar esse quadro maior, vou clicar aqui duas vezes e colocar um tamanho personalizado. Então, eu vou deixar aqui o tamanho para 3.000 e vou acionar a quebra de linha para que ele venha pular a linha automaticamente quando ele estourar esse valor aqui. Também posso colocar o cadeado nesse texto e adicionar uma transição. Deslizar para cima, ocultar a transição, deslizar para baixo, para cima também. Vamos ver como é que ficou. Aí a minha nota aparece, eu posso substituir aqui pelo chat. E também posso colocar o texto da Bíblia Online aqui em cima deles, certo? Para que eles fiquem mais juntos aqui, então eu vou colocar o chat mais para cima. Sempre os itens que vão ficar em cima vão ficar sobrepostos com os de baixo. Por isso que eu comecei pelo fundo de tela, que é o que fica atrás. Se eu colocar esse fundo de tela para frente, você percebe que ele vai cobrindo todas as outras coisas. Então, eu preciso colocar o meu fundo de tela sempre na parte de trás, ali, aqui para baixo. Agora já foi tudo organizado para a gente poder fazer a live. Então, eu só preciso clicar aqui 
em iniciar a transmissão. E ele vai confirmar. E é sempre bom que você acompanhe durante a live quanto tempo de live aqui você tem, a quantidade de processamento que você tem aqui da CPU e se ele está conseguindo entregar a quantidade de 30 FPS, né? são 30 quadros por segundo ali para a sua transmissão. E é assim que eu organizo meu Open Broadcast Studio para poder fazer as transmissões. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!